the sea back by a strong east wind. For years, explorers have searched for evidence of the miracle of the parting of the sea. Director Tim Mahoney searched the globe for the world's leading archaeologists from Egypt, the Sinai, and Saudi Arabia. He also interviewed scientists specializing in DNA archaeology, bone analysis, coral analysis, and geography, uncovering startling new evidences of the Exodus that are reshaping our understanding of these ancient events. The filming of this investigation lasted seven years and involved Dr. Leonard Moeller, a DNA research scientist who investigated the biblical accounts with a uniquely scientific approach. For Dr. Moeller, it began in 1995 when he joined others to investigate the claims of the Exodus, looking for physical evidence on the bottom of the Red Sea. They were searching for chariot wheels encrusted in coral. The hypothesis is that the biblical text from the book of Exodus is a true historical document. And this text contains clear clues concerning the route of Exodus, which has led us to this location at the Red Sea. Egyptian army overturning chariots, drowning all the horses and soldiers. Archaeologists, what can you dig up? which is going to prove the exodus. What, what would you have to find in order to prove the exodus? This is the Cairo Museum, home to some of the most famous mummies. Here is the man who confronted Moses. The Bible records that at the time of their arrival, one Israelite rose to the highest levels of Egyptian power. His name was Joseph, son of Yaakov, Jacob in English. And he became so powerful that he wore on his finger the seal of royal authority. Act Professor Manfred Bitak found no less than nine seals worn by Joseph's court officials. Inscribed right on them is the Hebrew name Yaakov, Joseph's father. It's very strange that we found nine seals with the name Jakob here. It's a biblical name, by the way. The original was probably mounted on a ring worn on the finger, and uh, this gives us a, a new puzzle. To support our new biblical timeline, we needed to find alphabetic inscriptions carved by slaves some 3,500 years ago. In our wildest dreams, they would also mention the biblical god, El. And sure enough, there are slave inscriptions here, and one of them records a 3,500-year-old cry. El, save me. This is the writing of a slave, a slave who worked in this mine. You can still see the chisel marks, which were part of the forced labor that the author of this inscription was involved in. And he wrote his cry to God saying, help me, don't forget me. Incredibly, there is an Egyptian papyrus that tells the exact same story. It's called the Ipawar papyrus. No 
no one has ever been allowed to film at Avaris. To get there, we needed the cooperation of the Egyptian authorities. The more we investigate, the more we discover that the biblical stories regarding Exodus are reliable. Station wrought by the ten plagues, Pharaoh relented and freed the Hebrews. As the Hebrews began the Exodus out of Egypt, the Bible says that Pharaoh changed his mind and chased after them. This proves scientifically that the large number of chariots described in historical texts are actually true and cannot be dismissed as impossible. Allowed the abomination of the gods, the immigrants, to depart, the earth swallowed their footsteps. This was the directive of the primeval water who came one day unexpectedly. The movie shows that the story of Moses and the Exodus can no longer be dismissed as the figment of a scribe's imagination. But this leaves one final question. How did the Bible get so many of its facts right? Explain why the archaeological record matches so well the biblical accounts. The bondage of the Hebrews. Moses' upbringing in Pharaoh's palace. The ten plagues of Egypt. The parting of the Red Sea. And the ten commandments. The Bible remains the foundation of faith for two-thirds of the world's population. The modern age is also rediscovering it as a tool for understanding. Let's put all the data together on the table and then let's hash it out and see what the most likely scenario is and let the viewer decide. It was just exciting to see those divers with their films and showing the, the chariot wheels and the chariots down underneath the water. It was fantastic. I thought I knew a lot about the subject, but, but I learned so much. The facts, the scientific approach is riveting. This movie is going to rewrite the history books. It'll rewrite the conventional wisdom of what we think about how the exodus occurred. סופרים, היסטוריונים מצרים כתבו מאמרים בנושא הזה של, שלקחו בני ישראל מהמצרים לפני יציאתם לסיני והסופרים, ההיסטוריונים האלה אמרו שאנחנו רוצים פיצוי ויש אסמכת לזה כי זה מעוגן בתורה שבני ישראל הלוו תכשיטי זהב מהמצרים כדי לחגוג ולהחזיר אותם, אבל לא החזירו. אז הגיע הזמן לבקש את הפיצויים, כן. כן? והם מסתמכים על מה שכתוב בתורה. ש... אנשי המדע, הארכיאולוגים, הגיאולוגים, כל אלה חברו יחד בכדי לספק לנו את ההוכחה החותכת לאמיתותו של התנ״ך. גם לספקנים שראו עד היום את התנ״ך כאגדה, הרי כרגע הם חייבים להודות שמה שהתרחש לעינינו הוא בדיוק, בדיוק כמתואר בספר בראשית. הן בגודלה של התיבה בצורה מדויקת הוכח שזה בדיוק. 300 אמה, 150 מטר, הן במיקום של הטבע שמתואר בתנ״ך כהרי ערבת, הרי ערבת בטורקיה בדיוק, שם במקום הזה התגלו הממצאים. העדות ההיסטורית שמלפני אלפי שנה מתעמתת היום במעבדות, מעבדות המחקר המודרניות ביותר, עם רדארים משוכללים ביותר. עם החקירות והבדיקות המדעיות שמאשרות אחת לאחת את הנאמר בתנ״ך. כאן אנחנו רואים כתבות בעיתונות בעיתונות העולם על תיבת נוח הכתבות האלה שמאשרות את המחקרים, את המחקרים ואת 
הגילויים המדהימים שעשו רעידת אדמה, רעידת אדמה בעולם. אבל האם אתם מאמינים שתיבת נוח קיימת, או שזה נשמע כסיפור אגדות? החוקר כאן מראה לנו את ההר מרחוק הר שמכוסה בשלג, השלג הזה שהצליח לשמר את האונייה עד היום הזה. מדידות סימונים, אתם רואים את הבדיקות עם הרדארים המיוחדים, מדידות וסימונים נתנו תוצאות חד משמעיות על הצורה של תיבת נוח. לפניכם מדגם, מדגם שחזור של תיבת נוח, וכאן אנחנו עוברים לראות בעיניים. יש פה אתר שממשלת טורקיה הקימה בכדי שמכל העולם כולו יוכלו להגיע ולראות ולצפות בממצאים המדעיים, בממצאים. באימון של המידות, הגודל של התיבה הוא מדהים בדיוק, בדיוק, כנאמר בתנ״ך. צילומי לוויין, צילומי לוויין של האמריקאים שנעשו במשך שנים על שנים למטרות, למטרות צבאיות, צילמו את האזור הזה. כעת משתחררים הצילומים האלה. It had a lot of resemblance to uh, wood. Uh, it was rock, obviously, but it did look like hand human beings. I'm not going to get a close to it. תיבת נוח להשתמר כל כך הרבה שנים בצורה כל כך מדויקת עד הרי הערבת. באמת, כיוון שזה סנסציה, סנסציה עולמית, גילויה של תיבת נוח בצורה כזאת מדויקת שמותאמת לסיפורי התנ״ך, הביא לנו תגלית מדהימה. זו חשיפה לעין המצלמה שמאשרת לנו שבתנ״ך למעשה אין אגדות. זה פשוט אוסף של עובדות מדעיות.